Hello friends, welcome to the world of CMA. In the number of GM, one of the illustration to Indiana. The Kurchu match so I to relate to the Rikina or a problem. And either it is actually a parenting in the Namalabodicha de Rowan plan and search on. Uh, labor in a conducian at a Roman plan and such a bonus conducian a kiana. A law okiana. Pasha the lay. Namalaru illustration or seven or eight or direct wages, direct material, direct labor, direct overhead and the law. Poly factory overhead and the law or problem jar nor condo. Adil moon with which it a time rate, hal C plan, uh, Roman. Direct labor and do it. That's why you have 50% overhead. You have to do it. 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 You have to do that's why we have to do this. In a factory, bonus to workman is paid according to Rowan plan. Rowan plan is Time allowed for a job is 40 hours. Time allowed is 40 hours. Okay? 40 hours allowed is 40 hours. This is standard hours. And the normal rate of wages is. 1.25 per hour. Then the time rate. The factory overhead charges are 50 paise. Factory overhead is 50 paise per hour or hour for the hours taken. Oh, etra hour ano idikunada. That is the actual hour atreano. That is 50 paise. Factory overhead is another. Factory cost of a work over order. Factory cost of a work order. Uh, executed by the worker is 161.875 factory cost and orana 161.875 cost of material in each case is 100 calculate the hour of time taken by the workman to complete the work order idana question idil endana kaanan choichekkunathu adayathu Illustration 20. Okay. This is direct material, direct labor, direct expense. Direct expense is Direct expense, factory overhead. This is the factory cost. That is the right and down. We will see this. Direct material, direct labor. Direct expense plus factory overhead. This is the factory cost. 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 Direct material. Direct material. Direct material. Direct material. Direct material. Direct material. Direct labor is the same as 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 the Direct as the same Factory overhead. Factory overhead is the same as 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 Point eight seven five. The language totally in one sixty one point eight seven five. No other than the cat. In it, in the direct labor can do it in all the Roman plan and such. Either direct media, direct labor, factory overhead in Kutumbo, one sixty one point eight seven five. Kitana other than the American. I live Namco and direct labor on but direct labor, Roman plan and Namkaria. Our Roman plan and search, Engine and Chi in day, Nanam could knock under the Roman plan and search a leather formula in the Roman plan and search actual hour into time rate plus time saved divided by standard hour into 
ആക്ച്വൽ അവർ ഇൻറ്റു ടൈം റേറ്റ് ഇതാണ് ഫോർമുല അല്ലേ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ അവർ തന്നിട്ടില്ല ആക്ച്വൽ അവറിനെ അപ്പോൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ടൈം റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടൈം സേവ്ഡ് ആക്ച്വൽ അവർ ഇല്ലാത്ത കാരണം തന്നെ ടൈം സേവ്ഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി അവർ അപ്പോൾ ടൈം സേവ്ഡ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോർട്ടി ടൈം സേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വൽ അവർ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കൂലേ ടൈം സേവ്ഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടൈംസ് ടൈം റേറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ഫോർമുല ഇനി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എന്താക്കണം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് വന്നത് അല്ലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതെങ്ങനെ വരും എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് വരും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി തിരിച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി എഴുതേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അതിന് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയത് എങ്ങനെയത് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സിന് ഇതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സിന് ഈ ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പം എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി വരും ഫിഫ്റ്റി എക്സ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ളതും കാണണം അപ്പം ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കതൊന്ന് എന്താ പറയണേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒരു ഇതിലിരുന്ന് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഇതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്കേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണം ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടിയില്ലേ ഈ ഫോർട്ടീന നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഇ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തന്നെ അപ്പോൾ എന്താവും ഇനി അതിനെ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഷോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി എക്സും ഫിഫ്റ്റി എക്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആയി പിന്നെ എന്താവും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആവും പിന്നെ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലായിട്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ലേബറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത് ഡയറക്റ്റ് ലേബറായിട്ട് കിട്ടിയേക്കണം ഈ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ലേബറിനാ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡേ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്നില്ലേ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചും എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്റ്റ്
അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ അതങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം പ്ലസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എത്ര വരും സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇനി എന്തേനും ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടാക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം ഇതിനെ ഷോർട്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഷോർട്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് എടുക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് രണ്ട് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെടുത്ത് ഓർഡറിൽ എടുത്തിട്ട് വരാം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പിന്നെ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ആ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഓർഡറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം എക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സും ട്വൻറ്റി എക്സും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് അല്ലേ രണ്ടും കൂടി ചേർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് വന്നു ഇനി ഇനി ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡിന് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവിന് ഫോർ തൗസൻഡും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും എത്ര വരും അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കരുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനാണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് എ എന്നും ഇതിന് ബി എന്നും ഇതിന് സി എന്നും പറഞ്ഞ് എടുക്കാം അതായത് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വയസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഫോർമുലയിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ബി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഓക്കെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഇനി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഒന്നും എടുക്കരുത് വൺ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എത്ര കിട്ടും നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്തു ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇതിന് മാത്രം വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി പിന്നെ എന്താണ് മൈനസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഇത്രയും മൈന ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള എത്ര ഫിഗർ കിട്ടോ അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതപ്പം ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള എൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി പ്ലസിനെയും മൈനസിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്നല്ലേ ഇട്ടത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു സീറോ ടു ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് സോറി ഇത് റൂട്ട് എഴുതില്ല ടു സീറോ ടു ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ്സിലാണേ അപ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടും എന്നറിയാമോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഇത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി പ്ലസ് ഇട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കണം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ
അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അത് ആക്ച്വൽ അവർ ആണ് അല്ലേ ആക്ച്വൽ അവർ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വൽ അവർ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കില്ല നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ ഫോർട്ടി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ അവർ എന്താണ് ഫോർട്ടീനേക്കാളും ഒരിക്കലും കൂടുതലാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഉത്തരം നമുക്ക് വരില്ല പിന്നെയുള്ളത് തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ അവർ തേർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ അവർ അതായത് എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത എക്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആക്ച്വൽ അവർ എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനോ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കണല്ലേ ആ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുത്തു അല്ലേ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുത്തു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താണ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ അത് എത്ര വരും അത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടണത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിപ്പിറ്റിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിലെന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യണതാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്